Good day mga ka-sports fans. Ang unang laban ni Manny Pacquiao sa Amerika na nagbigay daan upang sumikat at gumawa ng kasaysayan sa mundo ng boxing. Ating pag-usapan niyan mga ka-boxing fans. Pero bago ang lahat, habang pinapanood mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, hit the bell button para ma-notify ka sa mga bagong sports news at video katulad nito. Noong June 23, 2001, ay nabigyan ng malaking pagkakataon na lumaban sa Amerika si Manny Pacquiao kontra kay Lelo Nolu Lidwaba, ang IBF Super Bantamweight Title Holder. Ito ang unang laban ni Pacquiao sa Amerika. Kaya naman pinakita niya ang lahat ng makakaya niya upang manalo sa labang ito. Noong panahong iyon, ang labang ito ang pinakmalaking kinita ni Manny sa boxing simula pa noong mag-umpisa siya sa boxing. At nang manalo siya sa labang ito ay nakakilala siya sa isa sa pinakamahusay na pound for pound boxer sa kanyang henerasyon. Ayon naman kay Lidwaba, kung sakaling siya ang nanalo sa labang iyon, ay magiging iba ang takbo ng boxing career at buhay niya. Dahil may nakalaang kontrata para sa kanya ang top rank under Bob Arum. Sa ngayon, si Lidwaba ay mayroong isang maliit na boxing gym na siya rin mismo ang namamahala. Sa labanang ito ay si Lilo Noholo Lidwaba ang kampiyon at ibinidepensa niya ang kanyang IBF Super Bantamweight Belt kontra sa ating pambansang kamaw, Manny Pacquiao. Hindi talaga si Pacquiao ang talagang makakalaban itong si Lidwaba, kundi ang Mexicanong si Enrique Sanchez. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay na-enjoy sa kanyang training itong si Sanchez. Kaya nabigyan ng pagkakataon si Manny na makakalaban itong si Lidwaba. Ito ay apat na araw bago ang nakatakdang laban nila ni Sanchez. Kaya naman inano ni Lidwaba na wala siyang kalang-alam sa estilo sa pagbaboxing ni Pacquiao. Inamin din ni Lidwaba na hindi niya napaganda ng gusto si Pacquiao dahil nga huli na nang malaman niya na si Manny ang mga kalaban niya. At sa kadahilan ng ito ay inamin niya na ito ang pinakamahirap na laban niya sa kanyang buong boxing career. Sa second round ng laban ay nabali ang buto sa ilong ni Lidwaba at ayon naman kay Lidwaba, ito ay hindi dahil sa mga suntok ni Pacquiao kundi sa isang headbutt na naging dahilan upang mahirapan siyang huminga. Dahil nga sa hirap siyang huminga ay dumipensa na lamang siya at hindi na nakatagpalitan ng suntok kay Pacquiao. Sa 4th round at 5th round ng laban ay tinamaan siya ng malalakas na suntok ni Pacquiao. Yeah, but so far, Pacquiao has landed more power shots than Lenwaba has been able to throw punches. So it's a CompuBox wipeout. There's a big left hand for Lenwaba. But here comes Pacquiao again. 
the Wapa stands his ground and just throw the right hand, the guy's right there in front of him. There it is. Here you one. go. But you want about four or five of those. And you can't reach out for it as the Wabba's doing. You gotta let him just fall into it. Now let Wabba seizes the initiative. Starts firing his jab. Learns. Gotta do it. Guy from the Philippines. Guy from South Africa. Giving us called Hands of Stone, which of course originated with Roberto Duran. But Pacquiao is the one Go out of your way. Pacquiao got away with a low blow. Joe Cortez was blocked from seeing it. Freddie Roach also told his fighter, don't follow Ledwaba around. Cut off the ring. Come on. Ledwaba getting a little bit more adept at ducking and slipping away from Pacquiao's power shots. Hasn't yet found the right offense to go behind that. That's what Pacquiao's got to do. Keep throwing the shots, Pacquiao. Here's with Mustard. Pacquiao is fun to watch. Boom! At sa unang minuto ng sixth round, ay bumagsak na itong si Lidwaba nang tamaan siya ng kaliwang kamao ni Manny at nagresulta ito sa isang TKO na naging dahilan upang itigil ng referee ang laban. Naniniwala si Lidwaba na kung alam niya na si Manny ang talagang mga kalaban niya ay maaaring maging iba ang takbo ng laban dahil mapapaghandaan niya ng gusto si Pagkendi. Hanggang dito na lamang muna mga ka-sports fans at huwag kalimutang mag-subscribe, hit the bell button, mag-like at magbigay opinion na rin sa baba ng medium ito. Thanks for watching. Who takes a good fighter and just takes him apart with power yeah, shots. Yeah, that's what we're talking about. That's what I wanted. Yeah. Yeah, Pacquiao we took wanted. the fight on two weeks notice. Out to Michael Buffer and pay honor to Manny Pacquiao. Ladies and gentlemen, at 59 seconds of round number six, referee Joe Cortez, following the second knockdown, waves off the count and calls a halt to the bout, the winner by knockout victory, and now, a two-time world champion, he is now the reigning IBF Super Bantamweight Champion of the World, Manny Pacquiao! You know, I said before this fight, guys, that if he was anywhere near as good as Flesh Alorty, we would really see something.